Hello friends, welcome to the channel Center for CS. Dynamic programming you see in the Bellman for the algorithm in the number this the scene. Bellman for the algorithm or in the for you single source. Shortest path algorithm. That is a single source and our source in the LA vertices like Ola, shortest path the distance to calculate it. Dynamic programming strategy and video you see that is smallest problem in the solutions to calculate it, calculate it, larger problem like you are here. E cases lend on a smaller problem or in a single edge or la shortest path, then other day to the two edges or la shortest path, then three length or la shortest path, and then another continue the go. Digistrace algorithm, but you single source shortest path algorithm. I don't know. negative weight edges or the graph will work here. Okay, but the Bellman for algorithm, a problem solve you know, Bellman for algorithm, negative weight edges graph will on dangle a graph will work here. But she negative weight cycle graph will on dangle Bellman for algorithm fail out solve in the fail out. But she Bellman for algorithm detect here. For graph, a negative weight cycle on the way. Negative weight cycle is the angle, calculating the distance correct. Negative weight cycle on a written angle, negative weight cycle on the way. Okay, in the end, the negative weight cycle, then you see in another area, the video will further discuss in the area. Next, Bellman for algorithm, the main strategy in the original, moon portion item of the barrier. First portion number of the single source shortest path I wonder, or you get text the source side. Our source is not a distance and we calculate the distance. That's why we have a distance and 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 we have a distance. Now, the first question is n minus 1 times. n vertices is on the angle. n minus 1 times one process is on the repeat. The process is generally relaxing edges. Relaxation of edges. That's why we have an operation. अब n minus one times नमले दिनो एल्ला एडजस्ट हम ये ऑपरेशन परफॉर्म चीन अलग ये ऑपरेशंस तो परफॉर्म चीन हो ओके अब ओरो प्राविष्यो n minus one times रुपीजन अब ओरो टाइम मिलम ओरो प्राविष्यो हम एल्ला एडजस्ट हम इन्दी ये नाम इधर रुपीज या एल्ला एडजस्ट हम लम ये ऑपरेशन रुपीज या नाम ओके ये n minus one times रुपीज या न Graph ini, orang shortest cepat ini dia length dan orang ini atmosfer n minus one naik. Anu karya orang ini trade ada. Ia cipta n vertices orang ini lagi nak connect dia orang ini minimally connect dia orang ini n minus one edges mana. Padu orang ini, adu orang ini n minus one times orang ini concept dia orang ini. Ini basic idea orang ini ni. Orang n vertices orang graph ini, orang ini orang shortest cepat. Nah, itu atmosfer n minus one edges orang ini. Okay. Kita ni ada dua prosedur. In minus one times, in the allah edges name relax dia, orang ni operation perform dia. Then third step pun orang ini tu, in minus one time relaxation selesa. Kita ada satu perasaan kita allah edges name relaxation je. Ada relaxation je. Ada extra time kita relaxation je. Ada negative weight cycle on the ilmu orang detect dia main dia. Pada tu mungkin ni ada ni. Okay. अब अलगोरित लेकिन पौन देने उनको तो मुझे रिलैक्सेशन कौन था उद्देश्य की रेड जो रिलैक्सेशन कौन था उद्देश्य की ने ना होगा इधर वो का यू वी इन वाले रेंडर वेटेक्स वन डे रेड एलो रेड जंड यू वी एंड वे चाइन डब्ल्यू ऑफ यू वी यू इन वाले इन इन डिस्टेंस आने डी ऑफ यू वी इन वाले इन इन डिस्टेंस आने डी ऑफ ही इन्हीं रिलैक्सेशन ऑफ एजी यूवी एजी यूवी नम्बर रिलैक्स ही है ना इन वर्जनल मीनिंग इन दाना नम्बर ही और जो कार्य वाला इन द रिलैक्सेशन वन डू देशी है ना � here and the values to check here and then the d of b already we had it shortest this path okay adam u will in the uv edge very follow in the v like all the path then the distance and i'm going to check here no god d of e in our agenda already i'm going to have a v like at the chair and i so it's going to be like at the chair and i love it all shortest path already under our path in the distance and d of e then down with them and then look into the u u and over in the vertex in them UV edge wadi B lebih cerahan la path. Okay, ada ni ini path. Okay, abis ini distance sum. Ini U dengan UV edge follow itu beri dengan path. Adine distance sum boleh calculate. Ini adalah shortest. 
അത് എന്തായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും വിയുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക യുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു കറണ്ട്ലി വിയുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട്ലി ട്വൽവ് ആണ് ഇത് നോക്കുക യു വി എഡ്ജ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യു വിൽ നിന്ന് വി വഴിയുള്ള പാത്ത് അത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ എയ്റ്റും ട്വൽവും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അൽഗുരുവത്തിലേക്ക് പോവാം അൽഗുരുവത്തിൽ എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വട്ടിൻസിന്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കുന്നു ദെൻ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നില്ലാക്കുന്നു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ബാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അറേ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന അറേ യൂസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ഓഫ് സോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം നോക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റിലാക്സേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് നോക്കുക ഓരോ ടൈമിലും നമുക്ക് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിനുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ റിലാക്സേഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക കേട്ടോ ഡി ഓഫ് ഡി ഓഫ് യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് അലോചിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോലും ഇപ്പൊ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈമിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാല്യൂസ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടീഷൻ ഫോഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താണ് ആ അപ്ഡേഷൻ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അത് പറഞ്ഞ് എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നോക്കുക ഈ ലൂപ്പില് ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് അത്ഭുതം ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു മീനിങ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫില് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് മാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇനി അതല്ല ഇത് കണ്ടീഷൻസ് ഫോൾസ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്ഭുത റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ട്രൂ ആണ് അത്ഭുത റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ല ഗ്രാഫിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡി വാല്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൽ നോഡ് വൺ ആണ് നമുക്ക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സോഴ്സ് വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വട്ടിൽസിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ടത് എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാസ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ വട്ടീസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് റെപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ അതിനുശേഷം എഡ്ജ് ഓർഡർ ഏത് ഓർഡറിലാണ് എല്ലാ എഡ്ജേഴ്സും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു എഡ്ജ് ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലെ എന്താണ് അഞ്ച് എഡ്ജസ് ഞാൻ വൺ ടു ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ ഈ ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഒരു റൂളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ പാസസിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യും ഓക
സീറോ ആണ് അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ദെൻ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാസിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് പാസിൽ എന്താണ് നോക്കുക ഓൺ റിലാക്സിങ് എഡ്ജസ്റ്റ് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ ഓൾ ഓരോ എഡ്ജസ്റ്റ് എടുക്കുക കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി വാല്യൂ എന്താണ് പ്ലസ് ആ എഡ്ജ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആവും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പാസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പാസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ആണ് ദെൻ തേർഡ് പാസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക വാല്യൂസ് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ആറ് പാസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ആറ് പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും ആറ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക സപ്പോസ് രണ്ടാമത്തെ പാസിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാസിൽ വരുന്ന എന്ന് വിചാരിക്കുക വാല്യൂസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ആ അതേ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ പാസിൽ നിങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് റിലാക്സേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ആ സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാസിൽ സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് സെറ്റായി നിങ്ങൾ ഒരു പാസ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പാസ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നോക്കുക വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സെയിം വാല്യൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർഡ് പാസിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം റിലാക്സ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ എന്നായിട്ട് ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പാസിൽ സെറ്റായി വാല്യൂ പിന്നെ ഒരു പാസും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വാല്യൂസും ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഫർദർ പാസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആ ഓരോ പാസിൽ റിലാക്സേഷൻ വാല്യൂ ഇതാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈം പാസ് കഴിഞ്ഞു അതായത് തേർഡ് പാസ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്ന് പാസസ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലാമത്തെ പാസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ നാലാമത്തെ പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ പാസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ പാസിലെ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഗ്രാഫില് നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പാസ് റിലാക്സേഷൻ ഈ വാല്യൂസ് സെക്കൻഡ് പാസ് ഇത് തേർഡ് പാസ് ഇത് ആഫ്റ്റർ അതിനുശേഷം നോർമൽ പാസ് ശേഷം ഒരു പാസ് കൂടി എക്സ്ട്രാ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് വൈസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ മാത്രമേ എഴുതാൻ പോരാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും എന്താണ് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ആണോ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ എഡ്ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കേസസിൽ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത പോലെ ടേബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്താണ് അത് വന്നാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാല് വെട്ടീസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈ പാസസ് ഉണ്ടാവും റിലാക്സേഷന് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഡ്ജ് ഓർഡർ ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ പാസസിലും എഡ്ജസ്റ്റ് റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നോക്കുക എന്താണ് ഇനീഷ്യലി സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ദെൻ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ത്രീ ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കൊണ്ട് അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല ഫോർ
3 ആണ് 4ന്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ 3 plus 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6 3 യുടെ കറണ്ട് വാല്യൂ എന്താണ് 8 ആണ് അപ്പൊ നോക്ക 8 എന്നുള്ളത് 6 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ആണ് ചെറുത് അപ്പം 6 ആയിട്ട് വാല്യൂ മാറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് നോർമൽ പാസിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു പാസ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരും ഇതിന്റെ മീനിങ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൽമാൻ ഫോർ അൽഗുരി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്ക് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുള്ള കാര്യം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഗ്രാഫിലുണ്ട് അതാണ് എന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരുന്നത് ടൂവും ഫോറും ത്രീയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് നോക്കുക ഇതിന്റെ എല്ലാ വെയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എഡ്ജ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് മൈനസ് ടു കിട്ടി ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ സൈക്കിളിലൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോടും ഇപ്പുറത്ത് വി എന്ന് പറയുന്ന നോടും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്താണെങ്കിൽ നോക്ക ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഈ സൈക്കിളിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിലൂടെ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കൂടി വീണ്ടും അതിനകത്ത് കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ബെൽമാൻ ഫോർ അൽഗുരിത നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഉള്ള ഗ്രാഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫെയിൽ ആകും പക്ഷെ അതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പം സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈം പാസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷന് ശേഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ പാസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ കൂടി ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ലാസ്റ്റ് പാസ്സിൽ നിന്ന് പുതിയ പാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇനി അതല്ല വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇതൊരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് വെട്ടീസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് നോർമൽ ടൈപ്പ് പാസ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാകും ദെൻ എക്സ്ട്രാ വൺ പാസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാസ് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് ബെൽമാൻ ഫോർ അൽഗുരത്തിന് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ബെൽമാൻ ഫോർ അൽഗുരത്തിൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക റിലാക്സേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിലാക്സേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഇനി ഓരോ പാസിലും എല്ലാ എഡ്ജസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്ക എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്താണ് വി മൈനസ് വൺ ടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ